Në pamjet e formës më të hershë me të jetës, duke në embryonët deri në 14 dit pas fertilizimit, të kryuar nga qëlizës staminale në laborator në profesor Jacob Hanas në Rehovot të Izraelit. Me gjithë se nuk janë identik me embryonët njërzor që kryohen në mitër, ato janë modelet të plota, thuet në studimin e publikuar në revistën shkencore Nature. Këta embryon nuk mund të përdorën për të kryuar bebe, por u mundësojnë shkencëtarve që t'i hedhe një vështrim fazave filestare të zhvillimit. Kjo nuk është e mundur të bëhet në mitër, pasi embryonët janë shumë të vështirë për të daluar në brendësit e uterusit. Profesor Hana thotë se të gjitha modelet përmbajnë membranat embryonale dhe ato të jashtme. A i thotë se kjo pun kërkimore është e domozdoshme, pasi nuk mund të përftohen këto që liza në ndonjë mënyrë tjetër. In the stem cell field, uh, there's a big effort to try and understand how we differentiate stem cells. Në fushën e qelizave staminale, ka një përpjekje të madhe për të kuptuar se si i dalojmë nga organet dhe qelizat, dhe na duhet të imitojmë embryonin njërzor që të mësojmë parimet, të cilat të izbatojmë të qelizat staminale. Por kemi një penges të madhe për të patur qasjen të këmosrat embryonale të hershme, do me thënë nga dita e 7 dheri në ditën e 28 të zhvillimit të embryonit është fazë shumë e hershme shtatëzanis dhe zakonisht grat mund të mos e din se janë shtatëzana. Ka edhe shumë probleme etike dhe teknike në marjen e këti loj materiali, thot e i. Si pas profesorit Hana, prodhimi modeleve embryonale nga qelizat staminale do të bëjtë të mundur edhe studimin e shumë së mundjeve. Mund të prodhojmë mira modele embryonal dhe të studiojmë. Kjo kryon një avantaj shumë të math teknik dhe biologik dhe rrit një hurit që kemi për qenjen ton njërzore, që mendoj se është diçka shumë rëndësishme, thot e i. Studimi i ti është më i fundëmi në një vargan studimesh që është qërtojnë filesat e jetës njërzore në kushte laboratorike. Studimet e tjera janë butuar nga shkenstarat në Universitetin Teknik të Kalifornis, si dhe në Universitetin e Cambridge në Britani. Modelet e tyre mund të përdoren jo vetëm për të prodhuar embryon, por edhe për qelizat e ndryshme të trupit e njeriut në mosh madhore. Shkenstarët mendojnë se nga studimi këture fazave të për të hershme të zhvillimit, mund të kuptojnë më shumë rrëth dështimit e embryonve, të regullimeve në zhvillim, si dhe humbjes e shtatëzanis. Janë faze që në të kaluarën kanë qenë shumë të vështira për të studuar, por është pikrisht për jula kur dështojnë shumë për shtatëzanive. Pra të dhënat më të reja nga embryonët e prodhuar nga qeliza staminale, mund të sjeli një butë kuptim edhe më të mirë të shkajqeve të dështimit të shtatëzanive dhe të fazave më të hershme të zhvillimit njërzor, thot doktor Briscoe. A i shtonë me gjithatë se puna kërkimore nuk është ende pran fazës kër një embryoni prodhuar nga qeliza staminale të mund të zhvillohet më tej, dhe sigurisht shumë largë momentit kur të mund të vendosit brenda një njëriu. Këto modele embryonale kanë kryuar shqecime serioze, që duhet të debatohen në mënyrë që puna kërkimore të bëhet në mënyrë etike. Si pas udhëzimeve të shoqatës ndërkomtare për punën kërkimore me qelizat staminale, shkenstarët nuk duhet të vendosin një model embryonal në trupin e një njeriu. Praktika e deri të anishme ka qenë që studiuesit nuk duhet të arrisin një embryon në laborator për te i moshës së 14 ditve. Por, duke qenë se këto modele nuk janë embryone, ato nuk i përfshin kërë regu. Nuk egziston as një regulore e qartë për përdorimin e qelizave staminale të mara nga embryonët njërzor. Mendoj pra se është urgjente nevoja për të shurtuar regulat e këtila dhe për të mundësuar një kuadrë ligjor dhe etik për kryimin dhe përdorimin e këtyre modeleve të përfituara nga qeliza staminale, si dhe për arsye kërkimore thot profesor Briscoe.